Naam, karibu katika podcast special ya kuzungumzia kuhusu mambo mengi tu especially yanayotuhusu mitandaoni na kote tu katika maisha kwa jumla. Mimi ni Yusuf Juma na nina mwenzangu Mtala the Voice. Naam, Mtala, Naam. leo nafikiri kuna vitu vingi tunaweza kusema <laughs> lakini nimekuwa nikichakula chakula mitandao nikakutana na kitu kimoja mm. na of course watu wamekuwa wanazungumza tu eh hii period ya corona Naam. imekufundisha nini mm. na watu wengi tu wanafanya of course kuna utani ndani eh, 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 kabisa. Which actually vitu vingine mnavyosema kiutani ni vya So wewe umejifunza nini ama umegundua nini wakati huu wa corona? Pale kwenye mm. Facebook nimeuliza watu wa, watuambie mm. nini wameweza kujifunza wakati huu wa corona. Mm. Wewe pia mtala <laughs> kuna orodha yako umenipangia pale tutaenda we'll actually go through it more no. one by one tukizungumza na tu, tutaona iwapo watu wanaweza kurelate na some of the things mm. unasema vizuri sana. Na, mm. So number one, unasema mm. kitu ambacho umejifunza wakati huu wa corona ni nini? Nasema kwamba ni kujipanga na maisha. Kujipanga. Mm, kujipanga. Kwa fano Ah uh, unaweza jipanga kwanza kwa kufanya vitu kama savings uh-huh. na ukue na backup career ama backup thing ambayo unafanya. Ee <laughs> unaweza nisha biashara sasa hizi. Unajua tumejifunza kitu kimoja hivi. Uh-huh. So unajua um, unaweza kuwa na biashara yako ambayo unafanya ndogo ndogo kando na kazi. Uh-huh. Ukishafika nyumbani labda kama kuna watu ambao wana kazi saa 11 sio? Ndio. Uh-huh. Unafika nyumbani saa ngapi? Kitu kama saa 12 uh-huh. wengine. So saa 12 hadi saa 2 usiku ama hadi saa 1 usiku unaweza fanya kitu gani? Mtu unafaa ujipange mm-hmm. kama ni akiba savings uweke kabisa. Yaani una backup in case mm-hmm. kitu kitikisike hivi yeah. maisha yanaendelea. Mm-hmm. <coughs> Number two, apparently kitu ambacho watu wengi sasa wamegundua ni kwamba uh, distance relationships cannot work. Mm-hmm. Uh, how true is this? <laughs> of course kuna watu wengi katika mahusiano ya long distance na mm. mpenzi wake yuko ngambo. Mm. So what is the difference wakati huu wa corona? Okay, tumekuwa na issues kwamba kuna cases ambazo watu labda cheating imekuwa ikifanyika sana sana. Mtala, mm. mtala is this Ka- even true? Ama haya ni mambo tu ya mtandao. Wewe angalia katika kita chako alafu no, tunaambia. Haya ni yale mambo mm. ni kia watu wakisema ati uhuru anafafungue ati afungue nchi ati bibi zetu na malizo na boda boda huko hoje that sg yeye ina basis mtala unajua hiyo ni fiction watu wanamumunya peremendeza wenyewe sasa mimi sifikiri kama ni na mtu anaangalia ya wale kwa aliambia hivi wajuu za rafiki yangu fly ambia unajua walifungua 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 hivi nini walifungua Nairobi eh. nikakimbia nyumbani eh. Ah. Eh. lakini bana najaribu kuchota maji kisima changu kisimoti menda holy mchezo vile vile Uh, wakati huu wa corona mm-hmm. kuhusu kitu kama internet mm. watu mara nyingi tumejua social media mm. unaweza kufanyia tu ni connection to social connecting mm. connecting with friends na vitu mm. kama hivyo mm. but apparently na of course ni kitu ambacho kimekuwa kimejulikana kwa muda mrefu mm. unaweza kupata pesa kutumia mitandao wanaweza kutengeza pesa kupitia mitandao mm. unaangalia kazi fulani kama unaweza kufanya voice over fulani ya client fulani kutoka nchi yote mm. duniani una voice alafu unatuma pesa zako zinatumiwa kutumia nje zote kama PayPal mm. na vitu kama hivyo. Mtala na mm. what if I'm not a voice artist? Okay. Mitandao itanisaidia namna gani? Kuna Mitanda, nyingi because mitandao inaweza kusaidia hivi. Eh, uh, Tuseme na uzanguo itakuwa kwanza hivyo ndio vizuri sana. Mm. Sasa hizi kila kitu kimeenda mtandaoni. That's why unagundua kuna hizi platform ambazo zimekuja za selling za online. Mm. Sasa wewe mm. unaweza tumia mtandao kama kama your social media platform mm. kufungua sasa unasema Yusuf Juma mm. clothing. Okay. Una post vitu ambavyo kuuza vitu vitu. Unaandika pale kama unauza pesa fly ni mm. unaandika pale na mtu anaweza lipaje na mm. anaweza pata katika njia gani zile bidhaa ambavyo ambavyo anataka corona mm. imenifanya nikajua rafiki zangu wa kweli mm. na true relatives Huh? kweli rongo ukweli eh, ukweli wakati corona imeanza kuna rafiki zako unawajua tuseme kuna marafiki mm. ambao kwanza mimi okay mimi napenda kuzungumzia mazuri kuna mm. wale ambao mm. ah mtala kosa ni aje wewe bro eh hey, ni vipi kevo nini nini nahitaji mm. kitu fulani mm. bana nimekoma kidogo tu hivi mm. na hivyo yeye pia ananishtua nimekoma leo nini nini vitu mm. kama mm. kama hivyo unaelewa mm. lakini kuna wengine nao wanapotea kabisa lakini mimi naweza sema naweza mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii corona kusema kweli unajua kuna wale maenda mbaya lakini Mm. kwangu mm. naweza sema haijanendea vibaya sana sana nikilinganisha na watu wengine ambao najua <laughs> jamaa najilinganisha kutoka nyuma <laughs> ingawaje nimekuwa na mbachura lakini ah, 
kulikuwa na watu wawili nyuma yangu bwana nimejaribu sana anyway na wakati huu wa corona of course watu wengi najua mmeanza kutambua rafiki zenu halisi mm-hmm, wengine wengi ambao mambo yawajendea vizuri kuna mm-hmm. rafiki ambao they reached out mm-hmm. relatives wanataka kuwajulia hali na nini na kuna wengine walikwenda wakakimia kabisa, kabisa. jamaa walienda mitini paka ukafikiria wameaga dunia kumbe wapo tu <laughs> eh, so <laughs> hii corona lazima lazima hata mm-hmm. uwe nani mm-hmm. imekufundisha ukajua rafiki zako wa kweli mm-hmm. na rafiki zako tu wale wa kujibana mm-hmm. Number five, <laughs> wakati huu wa corona apparently sasa inajulikana kwamba sponsors pia wanaweza kusota. Eh? Sikia maslek ni mwelea sana. Jamaa, sponsors ni chujo job. Mtala, mtala uliko vijicho cha chote ene madam, ene ni nini ni nini ni, ni, kidogo kidogo pesa ndio hizo hakuna. Eh, kumbe ndio mara ya kwanza sasa unajua kumbe mtala na mke. Wewe acha kunipigia bana mke wangu yuko hapa wewe bana. Acha kunipigia wewe nitakutumia. Nagobia ile kwa doba, nagobia to sponsor marai Maslek na mpata tabu sana. Wapitie shida. Mm, unajua lakini pia imesaidia kwa sababu kutokana na hali hiyo watu wamejifunza kujitafutia pesa zao. Mtala mm. on a serious note. Mm. Ni ukweli kwamba sponsors wameshikilia a very big part of the economy. Sasa <laughs> 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 nakuuliza unacheka. Hapa <laughs> sponsors wana support watu wengi sana. Unapata sponsor mm. anasli queens kwa wawili. Eh. Asipotuma pesa mm. basi vitu kwenye hiyo nyumba vifanyiki. Unajua ni kama mwekezaji ama ni kama mfanyabiashara ama ni mtu kama unanua kitu fulani. Yeah. Wewe ukienda kumama mboga fulani, ukimpa pesa anakufanya nini? Anakupa mboga, mboga zako. Mm. Sasa uje supply, mama mboga ya supplier. <laughs> jamaa anza tuvake sasa huyo jamaa. <laughs> <laughs> Number six, wakati huu wa janga la corona muda wote huo mm. watu wanaanza kugundua kumbe kukuwa slay queen ni bora uwe na sl- inaitwa nini mm. weave kali mm. mm. na makeup uh-huh. eh makeup imeingia kwa point mm. jamaa slay queen umekosa pesa muda huu wa corona ukimwangalia hivi mm. bana watu wamechanika kama kwa hiyo wamechanika paka unashanga mm. ah, huyo bana ilikuwa kwaje mtoto wa kike nilikuwa nimemwona hivi akipendeza <laughs> bana pesa taps are dry wasikia vipora yeah. vimeongezeka alafu mm. jamaa anasema wakati huu wa corona hii period sasa mm. ndiye amegundua kumbe mama mboga ni mtu eh hey, kitambo ilikuwa da, mtu wa bucha mtu wa apata tabu ati mtu wa bucha ni video ya kula madaga eh, omena na maya shilingi 10 oh kazi kweli mm. so mboga mboga hivi mtoto wa kiume watu wameanza sasa hivi unajua mm, kumbe mm, mboga ni healthy mm, hata watu wamekuwa eh? healthy squeeze hata wanasikia yeah. homa watu hata watu wako ugonjwa kuna cha homa hivi watu wameka nyumbani nasikia watu wameongeza uzi uzani bana watu wamenenepa nenepa tu hivi muhimu sana kuna kazi hapo alafu pia Watu wakagundua nini ya hatimaye kuhusu chakula? Mm, pure pure, magidheri gidheri. Gidheri gidheri. Yeah. Gidheri is very healthy. Watu wanachanganya. Sikizo <laughs> umu inatumbo. Aki haya si babo. Aki mimi nafikiri nitakuwa kwenye hiyo orodha. Aki nilikuwa naogopa gidheri. Mm. Gidheri nilikuwa naogopa sana muda huu mm. wa corona. Mm. Gidheri has been my very healthy option. Mm. Pakitokea wow. jambo tu, my very number one choice, strong companion. Eh, very <laughs> lifetime gidheri tutakula laki gidheri ngumu tupo maboga ya jana tupo kwa gidheri my friend corona pia imefanya mimi personally naheshimu watu waocha kwa sababu inafika wakati mtoto wa kiume hakuna kitu naambia watu waocha eh bana tafadhali yale maboga pale pembeni ya chuni tu alafu mizigo inaruhusiwa kuja nifikiwe unga 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 uletwe kusaga maharagu nime watu waocha asanteni sana watu wabusia wamenitumia vitu huko bana mimi kama ingekuwa watu waocha natunga kwa tunazungumza wewe alafu pia kuna hiyo wewe utaisema hii mimi sitaki kuongea hii landlord si rafiki yako leo tume jiji eh waza hakuna umefunza jiji landlord si rafiki yako mm. ingawaje si wote kuna malandlord wazuri sana Kweli. wakati huu mgumu of course anakuambia eh bana wewe utakachopata wewe leta mm. lakini kuna mal- si of course umesikia hizi ah, story landlord anataka rent mm. au pesa jamaa amechukua mlango wa chuma amepigilia kabisa mm. kwa sababu kwa watu wengi inakuwa noma no, no. that's why kumekuwa na hizi trending issue na watu wengi wamefungiwa nje lakini mm. kuna landlords pia mm. ambao wamefanya kazi yao nzuri mm. na mm. hata wamelipia yani wame cancel three months hakuna mm. kulipa kizuri sana kumbuka pia ningependa wakati natuma uh, a special podcast edition request pale kwenye facebook mm-hmm. yusuf juma mm-hmm. niki kuuliza labda maana yako kuhusiana na mada yote mm-hmm. unanijibu mbio mbio kwa sababu i'll be able to sample them mm-hmm. so nimesema jamaa wajaribu kuniambia wamejifunza nini wakati huu mm-hmm. wa corona mm-hmm. na watu kadhaa naona wameitikia wito uh, bwana slavian okuku wa mlolongo mm-hmm. anasema kwamba yeye 
kujifunza kukaa na wazee poa mm-hmm. na kwa sababu kuna wakati una mzee na simu hashiki alafu nimemwambia fafanua akasema Yusuf Juma i mean kwa mzee wa watu kaa nao poa then mm-hmm. kuna watu una na awashiki simu mm-hmm. uh, rafiki yangu bwana Michael Kwena anasema mtu anafaa kuwekeza na pia kujiajiri mm-hmm. kipindi hiki cha corona maisha yamekuwa magumu mm-hmm. eh, Michael asanti sana big up najua katika maeneo yako huko mambo ni mazuri unapiga kazi kweli mm-hmm. bwana Jackson Ndunga anasema mm-hmm. si vema mtu kutegemea kazi ya kuajiriwa nimekuwa nikikatiwa mboga kwa kibanda lakini vile corona ilikuja job zikaisha niliweka mm-hmm. kiba, kibanda changu mm-hmm. sasa na wakati ya mboga na kanasonga poa wananiita baba mboga <laughs> 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 yeah. Yeah. Jackson was a big mm-hmm. sana eh yani umekuwa baba mboga sasa mm-hmm. wendo unawachania pale vizuri mm-hmm. alafu bwana David Blessings Nyakundi anasema hata kama unapata kidogo jaribu ku na kuna watu ambao ni wa karibu nawe sio wote wa msaada akiba yako na familia yako ni muhimu mm, vitu ambavyo bwana mtao umesema <laughs> umesema hapa kuhusu ile swala la kusave na vitu kama hivyo muhimu sana mm. kwa hivyo Liz mtuko anasema kwamba maisha ni mtazamo wa kibinafsi kugota pia ni aina ya salamu so kwa hivyo watu wamejifunza eh, za salimu mtu baadhi Liz umesema <laughs> kitu cha muhimu sana zamani lazima mtu akuletee makono yake aanze kukushikishika na ada kufinya ukolo bana unasikia mizizi na kusema mambo kufinya bana unakumbuka huyu mtu alivyosema bwana Ruto amemfinya na mikono ikawa kesi kubwa sasa kama corona ige kwa wakati huo hii kesi ige kuepo bana eh? Andrew Ogutu anasema kwamba corona imetusawazisha hakuna kuabiri ndege mara South Africa, India, China, Italy, mm-hmm. mara USA hakuna mm-hmm. tuna banana huku huku ama mm-hmm. huku humu hakuna special eh, eh, yet mtu special flani anafanya nini fanya nini utaisoma hii ya Nick okay Nick anasema maisha ni mafupi sana uwe na pesa ama ukose ikikufikia okay, imekufikia haifai kula mm, haifai kula kila kitu kila kitu holela holela yeah. bali unafaa at least kuweka hazina kidogo kidogo kwa ajili ya siku za usoni za usoni mm-hmm. alafu anaitwa Don Rogers Kirochi mm-hmm. siku eh, siku haijua siku moja slay queens wataweza kaa kwa nyumba weekend nzima <laughs> Eh, hey, Arias Leguis. No party party. Hakuna <laughs> party party, party after party. Hey, hey. Alafu Samuel, Samuel Ngandi anasema kwamba corona imetufanya kujua marafiki wa kweli na marafiki feki. Mm. Ah, mm-hmm. kweli kabisa. Mm-hmm. Msema kitu cha kweli. Florence Osoti amesema imenifunza kuwekeza in different way. Kutegemea kazi moja ni hatari sana. Okay, ni one of the things ambayo tumeongelea katika podcast. Yaani unajua mtu unafaa unajifunza kuwekeza katika sehemu tofauti tofauti na kukuja tuna zile mbinu mpya mpya ambazo labda hazijatumika ideas unajua sasa ndio unajua size hawezi sema kuna idea moja moja ama kuna idea ambayo haijatumika yani imekuwa kazi mm, so mm. hayo ni maoni ambayo wa Kenya wamejaribu kusema ama kujaribu ku raise kuhusu mm. vile vitu ambavyo wamejifunza kutokana na season na mda huu wa corona na kuna rafiki yangu pia amenitumia ujumbe wa kibinafsi jamaa anasema mm. mimi e, nimejifunza kwamba kuna vitu naweza kujifanyia mwenyewe mm-hmm. e, kwa sababu anasema zamani mm. akienda kwenye butchery mm-hmm. alikuwa anambia jamaa butchery aweze kukatakata ile nyama uh. lakini kwa sababu hali ni ngumu he's very suspicious mm. ataki mtu ashike nyama yake akamwambia <laughs> kata shilingi 100 na jamaa anafungiwa na kwenda kukatia nyumbani <laughs> lazima ukatiza so, glove eh hey, baba <laughs> <laughs> so tutazidi pia kuangalia baadhi ya maoni ambayo mtakayotoa katika awamu ya pili ya podi hii mm-hmm. na tungependa mtuambie wakati huu wa corona mmejifunza vitu gani unaweza kufuatilia matukio haya yote katika akaunti zangu za Yusuf Juma kwenye Facebook Yusuf Juma official katika Instagram na at Juma Yusuf katika Twitter imekuwa ni hisani kuona wewe bwana Mutala mm. nashukuru pia Aya. hii ni podi maalum ya Yusuf Juma